Bwana Yesu asifiwe sana. Jina langu ni Pastor John. Nakukaribisha mahali popote ulipo. Na nakwambia kwamba this is the, the best place to be. This is where you belong in Jesus name. Praise the name of the Lord. Yeah, asante sana ni kwa sababu mahari ulipo umechukua nafasi hii na fursa hii kuweza kuisikia neno la Mungu. Na siku ya leo nataka tusome neno ambao najua pengine umelisikia sana sana but siku ya leo inakuja na ufunuo wa kitofauti katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nataka ufungue nami kwenye kitabu eh, cha Danieli in the book of Daniel chapter 11 the book of Daniel chapter 11 and verse 32 Najua ineno umelisikia mara mingi sana lakini leo Mungu anataka kukuletea ufunuo wa kitofauti kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti maana neno la Mungu huwa inakuwa renewed each and every day each and every time wakati wote unasoma neno la Mungu Mungu kupatia ufunuo tofauti na ule ambao alikupatia jana kwa hivyo nataka tusome kama umefika nataka tusome kwa jina la Yesu Kristo <coughs> Bine sema ya kwamba with flatter uh, uh, with flattery he will corrupt those who have violated the covenant nataka ushike hapa but the people who know they are god will firmly resist him nataka nisome na version nyingine kwa jina la Yesu Kristo uh, in the book of Daniel 6 verse 32 uh, uh, chapter 11 verse 32 uh, the bible says <coughs> samani mm-hmm. the bible says and such a violate the covenant he shall pervert and seduce with fratries but the people who know they are god shall prove themselves strong and shall stand firm and do exploit for god praise the name of the lord john ya leo nataka kuongea kwa ufupi about knowing god personally wa kristo wa siku hizi watu wengi wamekosa kujisomea biblia Watu wengi wamekosa kujitafutia Mungu wao na kwa hivyo wamekuwa wazembe wa kutafuta neno la Mungu. Na ndiposa kumetokea manabii wengi, manabii ambao wamekuja ni kwa, oh, kwa ajili ya kushibisha tumbo zao, wamekuja ni kwa ajili ya mambo yao na kwa hivyo wakakuta watu ambao ni lazy and that's why wanakuja na unabii kila wakati kila saa maana kuna manabii wa ukweli na manabii wa uongo lakini manabii wa uongo wamejitokeza kwa wingi ni kwa sababu wa Kristo wamekuwa wazembe praise the name of the lord watu wengi wamekosa kujitafutia Mungu siku ya leo wanataka kutafutiwa ungechukua nafasi uende katoroni ukaombe Mungu akusaidie akufunulie jambo fulani lakini ni kwa sababu wewe kwa sababu watu wengi wamekuwa wazembe hawataki kuchukulipa gharama most of us most of the christian today they don't want to pay the price but they want to amount to greatness praise the name of the lord you don't want to pay the price but you want to become a great person Unataka kuwa tajiri lakini hautaki kulipa gharama. Unataka kuwa mtu tajika lakini hautaki kulipa gharama. 
Watu wengi wamejitokeza kwa manabii wa uongo kwa sababu hawataki kuripa gharama. Watu wengi wameangukia mikono mibaya kwa sababu ya kutoripa gharama. Praise the name of the Lord. Ni vizuri ujue ya kwamba dhahabu nzuri ni ile ambayo imechimbwa na wale huchimba huchimba migodi wanajua ya kwamba huchimbwa chini sana na kwa hivyo ni gharama kubwa kufikia dhahabu na hata wakiipata ni gharama kubwa sana the process to become a pure gold lazima ipitishiwe kwenye moto watu hawataki wanataka wachimbiwe gold wanataka wachomewe gold wao kile tu wanataka ni resort people are after resort lakini hawataki kupitia kwa process praise the name of the lord the people who knows they are god if you know you are god ukijua mungu wako utajua kile mungu wako anaweza peana hautakitafuta mahali pengine ukijua the power of your god utajua ni nini ambacho anaweza fanya lakini utakapoambiliwa kuhusu mungu wako my friend you will live a confused life kuna watu wame, uh, wanaishi na confused marriage kwa sababu walienda kutafuta ushauri kwa watu ambao walitaka pesa lakini hawakuwa na solution there are people ambao there are people ambao siku ya leo they are living a life ambayo hawangeishi hawa kama wangemtafuta Mungu kuna watu wanaishi kusononeka ndoa zao zilivunjika ni kwa sababu walienda kwa manabii wakaambiwa ya kwamba mume wako ndiye anakuharibu mume wako anafanya hivi na hivi mke wako anakaa hivi na hivi mke wako anatembea na mtu fulani hey praise the name of the lord the people who know they are god they shall be strong you must be a strong man you must be a strong woman if only you know you are god Praise the name of the Lord. You will be strong in salvation. You will be strong in the society. You will be strong each and every day if you know you are God. Praise the name of the Lord. Lakini ukitafutiwa Mungu. Leo hii ninajua kwamba kuna mtu anachukua hatua ya kumtafuta Mungu wake. Maana ukijua Mungu wako, utajua Mungu wako anataka nini, Mungu wako anapenda nini, Mungu wako anapatikana wakati upi, Mungu wako anajulikana na nini. Praise the name of the Lord. Watu wengi walipata tu Mungu anaokoa. Hawajui ya kwamba Mungu wao anaweza fanya kitu kingine. Siku moja kulikuwa na vipofu wa nne ini historia ambayo upeano ama eh, upeano ya kwamba hawa vipofu wa ine, walitamani sana kus, walisikia ndovu na walitamani sana siku moja wa, waende waguze ndovu maana ile historia walisikia ya ndovu walisikia historia ya kwamba ndovu ni mkubwa ndovu ndiye ambaye ni mkubwa sana ndovu akikanyanga mahali inaenda chini akikanyanga ardhi inabomoka na kwa hivyo wale vipofu maana hawakuwa na uwezo wa kuona walitamani sana siku moja waperekwe waguze ndovu na kwa hivyo siku moja walipelekwa na mmoja akaguzishwa mkia wa ndovu Mwingine akaguzishwa hapa kwa tumbo. Mwingine akaguzishwa hapa kwa hii masikio yake. Mwingine akaguzishwa hapa kwa hii mkono yake. Na kwa hivyo baadaye walipatiwa dakika kama tano waguze ndovu watosheke. Na kwa hivyo walichukuliwa na wakaenda na kila mtu akaanza kupatiwa, akaambiwa kila mtu aongee kuhusu ndovu. Yule ambaye aliguza mkia alisema ndovu ni ka kitu ka konde karefu hata nimeshangaa hako ka kitu ndio kana kuanga na hiyo sifa mwingine akamwambia awewe haukujua wewe basi haukuguza dovu ndovu yule aliguza masikio ndovu inakaa kama kisahani kikubwa na nikiguza ninasikia ni kama kimapaki kimewekwa hapa huyo mwingine akamwambia my friend wewe basi haukuguza ndovu yule ambaye aliguza mkono maana ule mkono ulikuwa mrefu, ulikuwa mnono kiasi, lakini pale mbele kuna kashimu aliguza. Kwa hivyo, huyu huyu mwingine wa ine akasema my friend, mimi ndovu nilijaribu kutafuta mwisho. Nilijaribu kuishika na mikono yote miwili na sikuweza kuifikia mwisho. Kwa hivyo ndovu ni kitu akina mwisho. Everybody 
alikuwa na testimony tofauti na hivyo ndivyo siku ya leo tunakuanga na ushuhuda tofauti kila mtu huongea kuhusu Mungu lakini ataongea Mungu kulingana na mahali ambapo ame encounter God so when you encounter God you have a different testimony with your friend kwa hivyo kuna uwezekano huyu alikutana na ushuhuda wa pale Mungu aliponya kwa hivyo yeye anajua Jehovah Rafa. Wewe unajua Jehovah Jaile because he has provided for you. Wewe pia unajua Jehovah Shama maana ulikuwa hauna amani lakini alikuja na akakupatia amani. Praise the name of the Lord. Tuko na testimony tofauti baada ya zile argument wale vipopo alisema hapana hapana mimi naomba nirudishwe tena labda sikuguza ile ndovu tena wakarudishwa na kila mtu sasa alipatiwa another part na aka experience ndovu kwa njia nyingine ya kitofauti hivyo ndivyo Mungu anakuanga leo hii atafanya kamuujiza kadogo kesho atafanya muujiza mkubwa praise the name of the lord Mungu wako kile alitenda jana sio kile atatenda siku ya leo na kile alitendea rafiki yako na akashuhudia kuna uwezekano you are the next candidate praise the name of the lord you qualify for the next blessing wewe ambaye ulikutana na mtu ambaye alikuwa anatembea miguu na Mungu akambariki na gari aliyembariki na gari iwapo utamjua na ujue ya kwamba kuna season yako utamwaminia hiyo gari kwa jina la Yesu Kristo praise the name of the lord ni vizuri kujua Mungu ni vizuri kujitafutia Mungu ni vizuri usiambiwe sana kuhusu Mungu, ujitafutie sana na umuelewe Mungu wako. Praise the name of the Lord. Watu wengi humtafuta Mungu wakati wao wako njaa. Because they know what only God can do ni kuwashibisha. Kumbe kuna Mungu ambaye ni wa abundance, anaweza akakubariki leo na akubariki milele na milele. Nyumba yako isiwairia njaa tena. Nyumba yako isiwairia magonjwa tena. Nyumba yako isiwairia ukosefu tena. There is God who builds marriages. Praise the name of the Lord. When you know you are God. Na uwe unamtafuta kila siku na kila saa. Biblia inasema ya kwamba makerubi na makerawe na ma, na maserafi huko mbinguni wazee na wanne wameishi kumuinamia Mungu. Na Biblia inasema ya kwamba wanapoinamwa wanapoamka huwa wanakuta Mungu akiwa na glory ingine. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba leo hii vile ambavyo unajua Mungu wako ukimwamini kesho ukimwenda kwake mbele zake kesho utaenda umkuta in another glory atakupeleka our God is God of glory na hivyo ndivyo huinua watu wake from one level to another. Praise the name of the Lord. Natamani ujue Mungu wako. Natamani mtafute Mungu wako. Siku ya leo kuna uwezekano wewe ndi unajua bibi yako sana. Maana mnakuanga na yeye. Hata ukikuta ameangalia pande ile ingine, uone tu na hapa nyuma utajua huyo ni mke wako. Kwa sababu gani? Umekana yeye na umemuelewa. Wakati mwingine huwa tuna confuse Mungu na shetani. Wakati mwingine tunapatia Mungu sifa ambazo eh, tunapatia shetani sifa ambazo zilikuwa za Mungu. Tunaona hali ambayo inakuja maishani mwetu lakini tunaona shetani atuonangi Mungu ndani. Praise the name of the Lord. Wakati mwingine Mungu atapitia kwenye mawimbi ili kuonyeshana ukuu wake. Wakati mwingine Mungu atapitia kwenye moto upitishiwe kwenye moto sio ya kwamba Mungu anakuchukia akina Shadrach Meshach na Abednego walipelekwa waliingizwa kwenye tauni la moto lakini Mungu hakuwamalize Mungu alikuwa anataka wamjue kwa njia nyingine ya kwamba ni Mungu ambaye anaweza okoa watu kwenye moto mpaka hawakunuka moshi praise the name of the lord hiyo hali ambayo unapitia siku ya leo Mungu wako lazima utamjua kwa njia ya kitofauti ni kweli leo biashara yako imeenda chini lakini bado Mungu yuko anataka umtafute ili akuje kuinulia hiyo biashara waliokuwa wanakusema wajue there is God in heaven na huyo Mungu ni rafiki yako Praise the name of the Lord if you know you are God the Bible says the people who knows who knows that means ni mtu ambaye anaelewa anaelewa Mungu wake Bwana Yesu asifiwe sana 
Saizi hata mtoto wangu akilia nikiwa kwa nyumba ninajua sauti ya mtoto wangu na ninajua sauti ya mtoto wa jirani kwa sababu gani ninajua mtoto wangu Je wewe unajua nga Mungu wakati anafanya kazi Je wewe huwa una confuse Mungu na shetani Praise the name of the Lord maana wakati mwingine shetani atakuja na counterfeit atakuja na baraka bandia ili akuja kufunge macho lakini kama wewe unajua Mungu wako hata hizo baraka zikikuja utajua ya kwamba this is not God Praise the name of the Lord wakati watu wanakuja kwako hata wakikukujia na gift utakuwa ukiwa na spirit of discerning because you know you are God you will discern the spirit ambayo rafiki yako wamebeba ambao watu wenu wamebeba ambao hao wanakuja wakikuchekesha are they genuine mambo mengine inakuanga magumu sisi wenyewe kujua but if you have god the spirit of god will help you the spirit of god itakusaidia atakusaidia kujua majira na nyakati sometimes you want to know the season unaweza kuwa unauza mahindi lakini Mungu anataka kukubadilishia season maana anajua anataka kuleta jua na kwa hivyo Mungu anakupatia idea unaanza kuuza ma, uh, unaanza kuuza maji unaanza kufanya biashara ingine tofauti na ile ambayo ulikuwa unafanya kwa sababu gani rafiki yako ni Mungu na umemjua umemfanya rafiki yako kwa hivyo hata wakati wa majira ikibadilika Mungu anakubadilishia hata biashara Mungu anakubadilishia hata maisha Mungu anakubadilishia hata location praise the name of the lord ni vizuri kumfanya Mungu wako awe rafiki yako ni vizuri kumjua Mungu kuliko vile ambavyo unajua neighbor ni vizuri kumjua Mungu sana kuliko vile hata unajua marafiki zako maana hao marafiki zako wakati umerara hata nao wamerara Bwana Yesu asifiwe sana but the bible says our god never sleep no slumber kwa hivyo inamaanisha ya kwamba huyu Mungu wetu hakuna wakati atasema ya kwamba hakujui. Bwana Yesu asifiwe sana. Today my friend make God to be your friend. Tamani sana kumtafuta. Tamani sana kumjua zaidi. Praise the name of the Lord. Nikodema binasema ya kwamba alikuwa anaenda kumtafuta Yesu hata usiku. Maana alikuwa anataka kumuuliza maswali. Maana alikuwa anataka kumjua zaidi. Ni vizuri siku ya leo kuwa na wakati na Mungu. Acha Mungu akuelezee, acha Mungu akusaidie. Hiyo ndoa ambayo imekuwa mzito. Hiyo ndoa ambayo imekuwa mzigo kwako. Mungu wetu anaweza akakusaidia na akaifanya ndoa iliyo nzuri iliyotamanika hata na watu. Huyo mtoto wako ambaye umeshindwa. Hahitaji umpelekee watu wengi, anahitaji Mungu. Mungu akikupatia kibali, huyo mtoto wako atakusikiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo bwana yako anaonekana ya kwamba hawezi badilika. Unaona ndoa yako ni kana kwamba itaisha. Amini Mungu. Tafuta Mungu. Fanya Mungu rafiki yako. Usimpende Mungu kwa sababu uko na mashida. Mpende Mungu mjue zaidi ili ujue kile ambacho unaweza fanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukijua nguvu za Mungu wako, na ukijua uwezo wa Mungu wako, na ukijua yale Mungu wako anaweza fanya, utasimama na kusema ya kwamba mimi na muamini Mungu wangu. Mimi I am going to involve God in my situation. Praise the name of the Lord. Siku ya leo kukiweza tokea kashfa, kukiweza tokea eh, kukiweza tokea jambo ambalo linahitajika vita. Mimi najua uwezi kimbilia mlevi. Utakimbilia, utapigia simu mtu ambaye unajua ni soba na anaweza kuja na kusaidia vita. When you know you are God, you will know how to involve your God in your situation. Mungu hajawahi shindwa. Mungu wetu sio mwanadamu. Yeye hajawahi badilika. Mungu wetu our God will never disappoint you. Our God will never reject you. Our God will never fail you. 
It's good to know your God. Ni vizuri kuchukua hatua ya kumtafuta Mungu. Ni vizuri in this season invoke God in everything you do. Tafuta Mungu na umpatie nafasi yake. Tafuta Mungu na umkabidhi maisha yako. Tafuta Mungu na umkabidhi afya yako. Hata kama madaktari wameshindwa, Mungu wetu hajashindwa. Yeye ni daktari wa madaktari. Hata kama ulisoma na na, 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 na haukufaulu maishani, kuna Mungu upatiana hekima. God will give you an idea to become a great person in life. God will make you honor in the mighty name of Jesus. Praise the name of the Lord. Ni vizuri uchue Mungu wako. Usikubali kutafutiwa Mungu wako. Watu watakuletea Mungu ambaye sio yeye. Praise the name of the Lord. Niliona jamaa mmoja ameletewa bibi. Alikuwa ameambiwa oe hataki kuoa. <laughs> Wazazi wake walimletea mtu ambaye hata ye, hata we mwenyewe kumwangalia hata sio kukana ye kumwangalia haungeweza kumwangalia praise the name of the lord maana walienda tu wakamtafutia mtu na huko mwenye amekathariwa mtu ambaye hana mbele wala nyuma mtu ambaye hata maisha yake haijui anaelekea wapi walipomletea ule jamaa alifunguka macho alisema wacha mimi nitajitafutia praise the name of the lord hata wewe usikubali kuletewa Mungu. Usikubali kutafutiwa Mungu. Inuka utafute Mungu. Tuondoe uzembe watu wa Mungu. Tuondoe uzembe katika jina la Yesu Kristo. Tunakemea hiyo spirit ya laziness. Maana hiyo ndio imefanya mpaka watu hawezi omba. Unataka kwenda kuombewa na nabii. Unataka kwenda kuombewa na watu ambao hujui kama wako na Mungu wa ukweli. Praise the name of the Lord. Watu wamepotoka kwa sababu ya kuamini watu ambao hawana Mungu kwa sababu ya kuwa, ya kuwa na uzembe. John ya leo siku ya leo ninataka nikwambie kwamba ni wakati wa kuinuka tujitafutie Mungu. Watu wa Mungu hii generation venye iko inahitajika ujue Mungu. Inahitajika ujue Mungu wako ili wakati utakapokuta watu wakiongea waki kuhusu Mungu utakaposikiza usikie rango jambao si ya Mungu wako you will know that that's not your god lakini watu wamejazwa mazingaombwe watu wamekaa kwa taharuki watu wamekaa kwa machozi na kilio watu wamefanya maisha yao yakaporomoka kwa sababu ya kumtomtafuta Mungu kwa sababu hawajui and, and let me tell you the god you perceive is the god you receive yule mungu ambaye unamtaka una huyo tu ndiye ambaye utampata ukitaka mungu wa wavivu utapata mungu mvivu na kwa hivyo wakati wote utakuwa ukijazwa mazingaombwe na baadaye utakuja kukasirika utakuja kumchukia mungu lakini sio mungu wa mbinguni ni yule mungu ambaye ulionyeshwa inuka tafuta mungu Inuka tafuta Mungu wa uh, um, uh, introduce your God in your family. Natamani ujue nguvu za Mungu wako. Introduce that God in your family. Natamani ujue Mungu wako. Introduce that God in your business. Nataka umjue Mungu wako. Introduce that God in your marriage in the mighty name of Jesus. The God you perceive is the God you receive. Praise the name of the Lord. Natamani ujue Mungu wako. Natamani watu wa, watu wenu wamheshimu Mungu wako. Natamani hiyo biashara yako, hiyo hiyo maisha yako ikamheshimu Mungu ambaye unayemwabudu katika jina la Yesu Kristo. Nataka tuombe in the mighty name of Jesus. Baba katika jina la Yesu. Asante Bwana ni kwa ajili ya mtazamaji wangu siku ya leo. Natamani ukampatia nguvu, ukampatia uwezo, ukampatia Bwana maalifa na hekima ya kukutafuta. Unasema ya kwamba tukutafute maadamu unapopatikana. Baba tunaomba tunapokutafuta ukapatikana. Tunaomba baba tukakujua tukakuelewa zaidi Bwana. Uyabadilishe maisha yetu Bwana. Utuinue viwango vipya mfano wa fame. Tuaminie mambo makubwa ni kwa sababu baba tutakapojua uwezo wako Bwana, tutakuaminia mambo makubwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tutakapokujua mfano wa fame na kukuelewa mfano wa Israeli, tutakuelekeza Bwana 
tutakuwa kwenye maisha yetu Bwana. Tutakuelekeza kwenye jamii zetu. Tutakuelekeza kwa haya mambo ambayo baba yalitushinda. Tutakuelekeza kwa haya mambo yaliyotulemea katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Naombea mtazamaji wangu siku ya leo. Baba, yale mazinga ombwe aliyowekewa na wanadamu yale mazinga ombwe aliyowekewa baba na watu waliojiita baba manabii baba ninaomba kuanzia leo muondolee baba katika jina la Yesu Kristo mpatie roho wako mtakatifu amuongoze patie roho wako mtakatifu amuelimishe ili wakati anaposimama akaona ukuu wako na akakuishia kwa jina la Yesu Kristo baba tunaomba na hata kuamini amen Mungu uzima akubariki sana na ndugu yangu dada yangu inuka Mtafute Mungu wako maana Mungu wako na uwezo. Mungu wetu ni zaidi ya jinsi ambavyo tunaambiwa siku ya leo. Mungu wetu ni zaidi ya vile ambavyo tumekuwa tukimuelewa. Inuka mtafute Mungu, naye Mungu atapatikana. Ukitaka kunipata kwenye YouTube naitwa Neri John Kanyi. Ukitaka kunipata kwenye eh, kwenye simu namba yangu ni 0714530077. Mungu uzima akubariki na kutende mema. Shalom, shalom. Wendo wa gai ne ujinga nete. Wendo wa gai ne ujinga nete. Ogaro reire motorele wako. Ogada kara no kaya shama. Wendo wa gai ne ujinga nete.